ողջույն, այսօր պատրաստում ենք համեղ և հյութեղ կաղամբով տոլմա։ Տավարի աղացած պապկամսով։ Եթե կծանկանակ, որ պասուս տոլմա էլ պատրաստենք, ապա գրեք մեկնաբանություններում, Կաղամբով տոլմայի մի սնդրելիս, ես հիմնականում ընդրում եմ տավարի յուղոտ պապկամիս։ Նաև ամպայման մի փոգր կանակությամբ խոզի յուղոտ պապկամիս է մերցնում, ավելի համեղ և հիտեղ տոլմա ստանալու համար։ Այլև Վերցնում ենք բոլոր կանաչիներից անխտիր, եվ ծիտրոն, եվ ռեհան, թարմ վիճակում ի հարկե, դե չոր ասրած ռեհան ու ծիտրոնն էլ մսի մեջ չեն խանգարի։ Մեկնաբանություններում շատ է գրում, որ գոն է Հուսային Հղումը կգտնեք տեսանյութի տակ, ինչպես նաև հաղորդագրությունների բաժնում կթողնեմ։ լավ մանրեն կտրատում և լծնում արդեն աղացած մսի և սոխի վրա։ լավ լվացված բրինձը նույնպես ավելացնելու ենք այս զանգվածին։ Ես սովորաբար վերցնում եմ երկար տեսակի բրինց, բայց կան տնային տնտեսուհիներ, որոնք նախնդրում են տոլմային կլոր տեսակ ավելացնել։ Ինչև եմ, տոլմա պատրաստել չեմ պատրասում ես ձեզ սովորեցնել, պարձապես ներկայացնում եմ Դրան մեջ մտնում է համեմի սերմ, սղտորի փոշի, չիլի կծու պխպեղ, խմելի սունելի, հիմնականում, հիմնականում այս բաղատրիշներից այս խարնուրդը։ Եվ այն ես շատ եմ սիրում և ոգտագործում եմ տարբեր ուտեսների մեջ ավելոր ճարբերից և խոլեստերինից խուսապելու համար։ Դուք եթե շատ եք սիրում յուղոտ կարող եք ավելացնել։ Չուր ենք ավելացնում որոշակի չապով մսի մեջ, մոտ կեզ բաժակ։ Դե ձերնոսներ ենք հակնում � կաղամբը հարկավոր է վերցնել միջին չապսի։ Վերևից և ներքևից տապակ ձև ունեցող, իսկ հաշի մեջ շատ թեթև կաղամն է նախնդրելի։ Ինչու միջին չապսի, որպիսի տերևը լրացուցիշ կիսելու կարիք չլինի։ Գլխի մասից Հարկավոր է կաղամբը շոք է խաշել այս աղաջիրում, կամ խաշել, կանի որ ջրի մեջ է հատնվելու, այն բերանով դեպի ներքև դնում են կացայի մեջ, պակում կապարիչը և երկու ռոպ է մոտ երացնում այս դիրքում, մոտ եր Եթե այն նորմալ չապսի է, ուրեմը կարիք չկա գիսելում, թե պետ ես տիրում եմ խոշր տոլմաններ իրականում, սա նորմալ եմ, հարկավոր է, իրականչուր տերևի կոշտ վերնամասը պարտադիր կտրել, այն ուտելուց շատ տհաջ Սա մեկնաբանում եմ առաջին անգամ տոլմա պատատողներին։ Աջ և ձախ կողմերից ենք սկզվում ծալում, որպիսի կողքերից դուրս չգամիսը, հետո ոլորում։ Ա։ 
Ajam tuis gatam, mete derevi het in spes pet ke varvel. Cheng moranum kote herasnelu mastin. Apa mete ris bajan mengir kumasi. Dinum misa, ye vais pes patatum. Medalikum, canaev, poftol mai patras mai ranak. Dial shatamer. Yes, haruma katona meknaba in suneri bajdum. Dial mateknaek. Iskamara in sezoni jamana karele patras del voch menga rambov kam, haurite devov. I love bolor banjare renedov, amara in hammer tolma. Medalikum da ampaiman clini. Voch men tolma in patrastello. I love shad al hammer artsane de mutesnej. Hantram shadi hetebek medalikin, bajan or tagerbek. Եվ սպասեք նոր թարմացումներին։ Տոլմայի ճշգրիտ ծագումը հայտնի չէ, բայց ըստ Վիկիպեդիայի թուրքերն ու հույները վերագրում են տոլմայի ծագումը իրենց։ Նշվում է նաև, որ տոլման կամ դոլման բնորոշ է բոլոր պետությունների խոհանոցներին, որոնք իրենց վրա ինչ որ չափով սկացել են Թուրքիայի ազդեցությունը։ Այսպես ողջ զանգվածը փաթաթեցինք, արանքում տոմատ եւ կարակ չեմ դնում, հիմա կտեսնեք թե ինչում։ Այժմ դապնու տերև ենք դնում տոլմաների վրա։ Այդ քի ավելացնենք այս սոխարածը։ Ինչ է սա? Մենք գլուխ մեծ սոխը մանր կտրատում ենք։ Տոլմայի պատրաստման որոշ տարբերակներում այս սոխարածի մեջ նաև տապակում են մսի խճողակը, նոր փաթաթում տոլման։ Ես այդպես ոչ մի անգամ չեմ փորձել անկեղծածած, բայց եթե դուք նման կերպ եք պատրաստում եւ իրոք այդպես համեղ է, գրեք մեզ մի անգամ էլ այդպես կփորձենք։ Ձիթայուղով տապակում ենք։ Բրա նարատորեն լցնում ենք տոմատի մածուկ, 4 5 ճաշի գթալ։ Աղ եւ սև կծու պղպեղ ենք ավելացնում եւ սկսում ենք տապակել։ Լավ տապակվելուց հետո վերցնում ենք եւ լցնում արդեն փաթաթված տոլմաների վրա։ Երբեմը լինում է այնպես, որ սոխերած չեմ անում տոլմայի մեջ, այդ դեպքում ընդհանրապես տոլմայի շերտերի արանքում կարակ եւ տոմատ եմ շախտալիս։ Սոխերածը կարող է կարակ հովանել, այդպես երևի թե ավելի համեղ կստացվի։ Ջուրենք լցնում մեկ բաժակ։ Վրան ապս է շրջում, փակում կափարիչը եւ դնում գազոջախի վրա միջին գրակին։ Այսպես 30 րոպե մոտ պետք է եփվի։ 30 րոպե անց կհանենք ապսեն վրայից, կհամտեսենք մեկը, հասկանալու համար եփվել է կաղամբ ամբողջությամբ թե ոչ։ Եթե եփվել է, անջատում են գրակը Եվ մատուցում։ Ահա այսպիսին էր մեր տոլմա պատրաստելու տարբերակը։ Իհարկե որոշ դեպքերում հնարավոր է մի փոքր այլ կերպ պատրաստեք, դուք էլ ձեր պատրաստման տարբերակը թողեք հաղորդակրությունները բաժնում, ինձ դա շատ հետաքրքիր է։ Ինչպես նաև չմոռանաք դներ լայքեր տեսանյութի տակ, ձեզ համար դա դժվար չէ, բայց ինձ համար շատ հաճելի է։ Դե ինչ, բարի Ախորշակ